हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू दी द इजी जोन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द हिंदू न्यूज़पेपर ऑफ थर्टीन ऑफ मार्च टू एंड ट्वेंटी तीस मार्च दो हज़ार बीस का हम लोग हिंदू न्यूज़ एनालिसिस डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले जो जो स्टूडेंट हमारे न्यूज़ को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर ऑन अपने फ्रेंड्स को भी ओके लेट्स द स्टार्ट द न्यूज़ एनालिसिस यहाँ पे जो फर्स्ट पेज पे ऐसा जो फर्स्ट हेडलाइन है ऐसा कोई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इम्पोर्टेंट नहीं है लेट्स आगे चलते हैं यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो हमारा दो ऐसे वर्ड हैं जिसको हम समझना है एक तो पहला आई है दूसरा है कॉम्युनिटी ट्रांसमिशन फर्स्ट आई के बारे में मैं आपको बता देता हूँ आई का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑन मेडिकल रिसर्च ओके ये बायोमेडिकल रिसर्च पे वर्क करती है ठीक इसका हेडक्वार्टर का है तो हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है इसके चेयरमैन कौन है डॉक्टर बलराम भार्गव है इसका स्टैब्लिशमेंट अगर आई की बात करें तो स्टैब्लिशमेंट हुआ था 1949 में 1949 में इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ है बट ये प्री इंडिपेंडेंस बॉडी है इसको इंडिपेंडेंस से पहले एज इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन इफड़ा के नाम से जानते थे जिसको बनाया गया था उन्नीस में ओके okay. बाद में इसको फिर उन्नीस में इसको आई के नाम से बनाया गया आई के बारे में एक चीज बता दूं कि आई एक जॉइंट जॉइंट कोलैबोरेशन के थ्रू एक इंस्टीट्यूट चलाता है जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ये पुणे बेस्ड है या तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका जरूर लोकेशन पूछा जाएगा कि एन का लोकेशन कहाँ है तो एन के बारे में मैं थोड़ा बता दूं एन जो होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में है इसको 1978 में एन का नाम दिया गया बट ये पहले 1952 में उन्नीस में इसका नाम था वायरस रिसर्च सेंटर वी नाम था वायरस रिसर्च सेंटर और ये जॉइंट कोलाबोरेशन था किसके किसके बीच में तो आई के साथ एक तो आई था दूसरा कौन था रॉक फेलर फाउंडेशन रॉक फेलर फाउंडेशन इन दोनों के कोलाबोरेशन से वायरस रिसर्च इंस्टीट्यूट चलता था वायरस रिसर्च सेंटर चलता था बट 19 1978 में इसको एज ए इंस्टीट्यूट बनाया गया नेम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी इसको पुणे में बेस्ड है ये जो वायरस डिजीज जितनी भी वायरस डिजीज होती है उसको ये चेक करता है दूसरी यहाँ पे जो टर्म है कम्युनिटी ट्रांसमिशन पहले तो बता देखिए अगर आप अभी जैसे कोरोना वायरस कोविड 19 चल रहा है इसमें पांच ऐसे टर्म्स आए हैं जो कि बहुत ज्यादा इसेंशियल है तो वो पांच जैसे टर्म में पहले अगर बात करूँ तो पहला टर्म होता है पैंडेमिक जो ग्लोबल लेवल पे होता है दूसरी बात करें तो दूसरा होता है एपिडेमिक जो रीजनल लेवल पे होता है तीसरी बात करें तो सोशल डिस्टेंसिंग होता है चौथा करें चौथी जो चीज़ें होती है सोशल डिस्टेंसिंग हो गई चौथी अगर बात करें तो कांटेक्ट जो कांटेक्ट ट्रेसिंग होता है जिस जिस ऐसे पर्सन है जिनको हो चुका है आप उसको ट्रेस करो एंड देन उसकी ट्रीटमेंट करो उसी तरीके से पांचवी की बात करें तो कम्युनिटी ट्रांसमिशन होता है अब कॉम्युनिटी ट्रांसमिशन क्या होता है देखिए एट थर्ड स्टेज में अगर हम थर्ड स्टेज में पहुँचते हैं तो उस टाइम पे उस टाइम पे क्या होता है कि जो ऐसी डिजीज थर्ड स्टेज की बात करें कोविड अगर थर्ड स्टेज पे है तो इसमें जो कोई ऐसी डिजीज है कोविड नाइन्टीन है ये पर्सन पॉपुलेशन को इस तरीके से जो किसी भी पॉपुलेशन के बीच में वो इस तरीके से स्प्रेड होता है इस तरीके से फैलता है कि वहाँ के लोगों को पता ही नहीं होता कि कुछ ऐसा वायरस फैल रहा है दैट इज कॉल्ड द कॉम्युनिटी ट्रांसमिशन तो अभी लॉकडाउन के थ्रू कॉम्युनिटी ट्रांसमिशन में आई ने डिनाई किया है कि हम अभी थर्ड स्टेज में नहीं पहुँचे हैं बट अगर आप देखिए तो राइज हुआ है महाराष्ट्र एंड केरला केरला एंड महाराष्ट्र में अगर आप देखें केसेस तो राइज हो चुका है बट गवर्नमेंट ने कहा है कि अभी हम जो आई है उसने ये कहा है कि हम अभी थर्ड स्टेट में नहीं पहुंचे हैं कॉम्युनिटी ट्रांसमिशन में हम नहीं पहुंचे हैं तो ये चीज़ बताया गया यहाँ पे न्यूज़ एनालिसिस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसे देख सकते हैं आपको मैंने आई और बी आर दोनों के बारे में मैंने बता दिया है तो लेट्स आप उसे देखते रहें लेट्स आगे चलते हैं अगले न्यूज़ एनालिसिस की तरफ यहाँ पे ऐसा ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है एक चीज़ बताना था कि लॉकडाउन के बाद अगर आप देखें तो दिल्ली गाजियाबाद इन सब का जो एयर क्वालिटी है वो बेटर हो गया है ओके आगे चलते हैं यहाँ पे एक फैक्चुअल न्यूज़ है याद रखिएगा नेशनल नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स कहाँ है तो याद रखिए ये न्यू डेली में है इसका 66 फाउंडेशन डे बनाया गया है संडे को इट मीन्स कल 
ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ मार्च को इसको फाउंडेशन डे बनाया गया नेशनल गैलरी मॉडर्न आर्ट कहाँ है ये न्यू दिल्ली में है ओके इसमें जितने भी हमारे आप देख सकते हैं यहाँ पे आइकन पेंटिंग्स है कौन कौन से जो पेंटर्स थे जो आइकन पेंटिंग्स बनाते हैं हमारे कौन अमृता शेरगिल हैं एम एफ हुसैन है जिमनी रॉय है रवि राजा वर्मा है इनका वहाँ पे वर्क रखा गया है ओके जो उन्होंने पेंट किया था उनका वहाँ पे रखा गया है ओके लेट्स आगे चलते हैं यहाँ पे एक वर्ड आया है पी केयर फंड मैं आपको बता दूँ जो जो भी ये न्यूज़ मुझे उसमें मतलब नहीं है मैं आपको ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बता रहा हूँ कि जो पीएम केयर अभी आपने देखा होगा लास्ट डे मतलब सैटरडे को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अभी एक केयर फंड लगाया रिलीज किया था जिसमें बहुत सारे लोग ने दिया है अजीम प्रेम जी जो फिफ्टी टू थाउजेंड करोड़ उन्होंने पेमेंट किया इस तरह से बहुत लोग हैं जो पेमेंट किए हैं तो ये शुड भी हर किसी को पेमेंट इसमें करना चाहिए फॉर कंट्री डेवलपमेंट तो अगर हम बात करें पीएम केयर क्या है ये पीएम केयर की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस अगर मैं फुल फॉर्म बात करूं तो पी एम सी ए आर ई एस ओके तो प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंसिप एंड रिलीफ इमरजेंसी सिचुएशन फंड ये पीएम केयर फंड होता है इसमें जो मेंबर है याद रखिएगा इसको जो चेयर कर रहे हैं इस केयर फंड इस फंड को जो चेयर कर रहे हैं वो खुद प्राइम मिनिस्टर चेयर कर रहे हैं मेंबर की बात करें तो इसमें मेंबर है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये तीन मिनिस्ट्री है जो इनके इन, इनके मेंबर्स हैं और इसको चेयर कौन कर रहे हैं तो खुद प्राइम मिनिस्टर इसको चेयर कर रहे हैं ओके लेट्स आगे चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ दो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे दो जो फैक्चुअल न्यूज़ हैं वो आपको बता दी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है एज सच यहाँ पे जो न्यूज़ है वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है इम्पोर्टेंट तो उसको छोड़ते हैं यहाँ पे जो एडिटोरियल की अगर हम बात करें तो एडिटोरियल में आप देखिए जो लीड एडिटोरियल है लीड एडिटोरियल को उतना डिस्कस करने के लिए नहीं है बस मैं आपको इसकी समरी बता देता हूँ एक्चुअली इसमें ये कहा गया है कि अभी अगर आप देखें पेंडेमिक जो हमारा यहाँ पे ग्लोबल पेंडेमिक अभी आया है कोविड नाइन्टीन में कोई भी जो वर्ल्ड लेवल है जो ग्लोबल लेवल लीडर की तरह नहीं आ रहे चाहे अगर अभी जी ट्वेंटी का हुआ सबमिट लोगों ने तो सब लोगों लोगों ने इसमें सबमिट किया चाहे वो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस से ही किया हो सब लोगों ने किया बट क्या हुआ इसमें कोई भी ऐसा कंक्लूजन नहीं निकला है जो कि हम इस एनिमी से लड़ सकें ठीक है अब अगर आप देखिए तो यूएसए का अपने तरीके से लड़ने का है इटली अपने तरीके से लड़ रही है स्पेन अपने तरीके से लड़ रही है चाइना है तो अपने तरीके से लड़ी है जितनी भी जो डेवलप्ड कंट्री या डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो सारे अपने अपने तरीके से लड़ी है इसमें यहाँ पे इंडिया की तारीफ की गई है कि अभी सार्क का मीटिंग हुआ था जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव किया उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वर्चुअल मीटिंग की और जल्द इस मीटिंग का एक अपना एक फंड भी निकाला आपने देखा और सार्क फंड है जिसमें टेन बिल टेन मिलियन तक का डॉलर दिया गया है तो ये चीज़ दिखता है कि ये चीज़ यहाँ पे सार्क का एक अच्छी सी यूटिलाइजेशन हुआ है वो चीज़ जी ट्वेंटी में नहीं दिखा गया जो ग्लोबल लीडर की तरह उसमें नहीं दिखा गया जो हमारा दूसरा लीड आर्टिकल्स है इसको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी एज ए नॉलेज पर्पज भी बहुत इम्पोर्टेंट है तो उसको हम जानते हैं एक एक करके यहाँ पर लिखा गया फर्स्ट तो जो इसका आर्टिकल है लुकिंग बियॉन्ड जस्ट द डायग्नोसिस एंड क्वारंटाइन ओके यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप देखें तो पेंडेमिक जो है पूरे वर्ल्ड में आ गया कोरोना वायरस जो है ये देखिए तो अ पेंडेमिक अपॉन द वर्ल्ड एंड कोरोना वायरस इज नॉट अ लास्ट वर्ड अब देखिए तो कोरोना वायरस ऐसा है जो लास्ट वर्ड नहीं है ऑलरेडी इससे पहले बहुत सारे ऐसे वायरस आ चुके हैं जो पेंडेमिक बन चुके हैं चाहे वो इबोला हो जीका हो निपा हो सार्स हो मर्स हो स्वाइन फ्लू हो एच वन एच वन स्वाइन फ्लू हो अब अभी कोविड चल रहा है अगर आप देखें तो ये वायरस कैसे जो स्प्रेड होता है उसको देखिए तो ये होता है म्यूटेशन के थ्रू ये अगर आप देखिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है म्यूटेशन इज एल्सो नोन एज द वायरस पीरियडिकली कॉज कॉज है आप देख लीजिए तो जो भी चीज़ें हैं ये जो वायरस है ये वायरस किस तरह से होता है तो एक एक पब्लिक म्यूटेशन के थ्रू होता है कॉम्युनिटी ट्रांसमिशन के थ्रू होता है अगर आप देखें तो जीका वायरस की बात करें तो जीका वायरस फैलता है हमारे मॉस्किटो से जो एडिस मॉस्किटोज होते हैं उससे फैलता है तो वो चीज़ यहाँ पे बताया गया और इससे क्या था कि जो वायरल इन्फेक्शन हैं सिम जो प्रॉक्सिमिटी एंड कांटेक्ट होते हैं जो एनिमल्स जो भी एनिमल मान लीजिए कोई डिजीज हो चुका है किसी एनिमल को उसके प्रॉक्सीमिटी में कोई भी आता है या कॉन्टैक्ट में आता है 
तो एक्सोटिक तो अब वो क्या होता है कि वो उस वायरस को अटैक करता है देन वो फाइनली उस फूड पे खाता है तो वो फूड आगे कॉम्बिनेशन ट्रांसमिशन होता है देन वो रिलीज होने लगता है तो उसी तरह से अगर बात करें यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि एक्सोटिक फूड मेन्यू अगर आप देखें यूज ऑफ एनिमल पार्ट एज एमोफोर डाइजीज के बारे में बताया गया ओके यहाँ पे अगर आप देखें तो बैट जो है बैट सीम्स टू बी अनदर कॉन्स्टेंट सरवाइव न्यू वायरस सी फूड भी देखिए तो वुहान में अगर आप देखिए तो कोरोना वायरस का जो सी फूड से भी हुआ है बट इसमें जो ऑथर है उन्होंने क्या है कि हम क्या कर सकते हैं वाट कैन बी डन तो इन्होंने सबसे पहले बताया कि हमें जीनोम सिक्वेंसिंग का द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज द सिक्वेंस द जीनोम सिक्वेंसिंग करना होगा आइसोलेट जो इन्फेक्टेड पेशेंट है इंडिया में उसको जीनोम सिक्वेंस करना होगा दूसरी चीज जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बताया कोविड जो हमारा कोविड नाइन्टीन है जो सार्स सी ओ वी टू है वो एग्जाम्पल है आर एन ए वायरस का नॉट है डी एन ए वायरस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में हो सकता है पूछा जा सकता है कि कोविड नाइन्टीन जो है सार्स सी ओ वी टू वो डी एन ए वायरस है तो डैट शुड भी रॉन्ग होगा क्योंकि वो आर एन ए वायरस है ये चीज बताया गया अब यह जीरोम अगर हम बात करें जीनोम सीक्वेंसी क्यों करने के लिए तो उसकी वजह ये होती है कि इसी से हम पता लगा सकते हैं जीनोम सीक्वेंसी की इसेंशियल होता है हमारा टू बी डिजाइन द ड्रग एंड वैक्सीन ड्रग एंड वैक्सीन को डिजाइन करने के लिए हमें जीनोम सीक्वेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया वहीं अगर आप देखें तो क्विक रिस्पॉन्स जो एवलेट किया गया है दर्पज लाइक नोन ड्रग अभी हम जो हमारे यहाँ अभी देखिए कि डब्ल्यू एच ओ के साथ इंडियन गवर्नमेंट ने डब्ल्यू एच ओ के साथ क्या किया है कि एक एक ड्रग्स ट्रायल शुरू किया है अगर हम बात करें ये ड्रग्स ट्रायल की तो ड्रग्स ट्रायल में से ऐसे जो आप देखे होंगे चार ऐसे ड्रग्स हुए हैं जिसमें अगर आपने देखा होगा दो एच ड्रग्स हैं चाहे ती, तीसरा दो एंटी मेरियल ड्रग्स हैं जिसमें आपको हाइड्रो ऑक्सिलोरक्विन है वहीं आपको क्लोरोक्विन है जो एंटी मैक्सरियल ड्रग्स हैं रोटावेरिन है ये चीज़ जो आपको एंटी एच ड्रग्स हैं इन इनको इनके साथ अभी एक टेस्टिंग चल रही है एक्सपेरिमेंटल टेस्टिंग चल रही है जिससे ये देखा जा रहा है कि हाँ कोविड 19 को हम इससे बचा सकते हैं वो चीज़ें यहाँ पे दिखी गई है वह चीज़ यहाँ बताया है कि अनदर स्ट्रैटी ये भी हम कर सकते हैं जो इन्फेक्टेड पेशेंट है उनको क्लोरिंग करके बट ये चीज़ है कि उनको क्लोरिंग तब होगा जो रिक्वायरमेंट इन्फॉर्मेशन जो कंसर्न होगा पेशेंट का एंड पॉलिसी डिसीजन का उसको हमको लेके करना होगा दूसरी चीज़ इन्होंने यहाँ पे बताया कि लॉन्ग टर्म अप्रोच कुड बी क्लोन द जीनोम जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए हमें जो यहाँ पे दिया है कि लॉन्ग टर्म अप्रोच कर सकते हैं क्लोनिंग का बट मेक अ रिकमेंड एज एंटीजेंस एंड द टेस्ट फॉर वैक्सीन पोटेंशियली एंड न्यू ड्रग डिजाइन उससे क्या होगा कि हम वो उस उस पेशेंट को जो पेशेंट है हम उसके ऊपर भी या उसको न्यू ड्रग डिजाइन में हम उससे हेल्प ले सकते हैं तो ये चीज उन्होंने यहाँ पे बताया है इस पॉइंट ऑफ व्यू से इनके ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज है यहाँ पे फिर से बताया गया एन आई वी के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में है ओके लेट्स आगे चलते हैं ओपेड पेज की बात करें तो बहुत अच्छा यहाँ पे दिखाया गया एक्टिविटिक लॉकडाउन जो लॉकडाउन के बारे में है यहाँ पे जो बृंदा कैरात हैं जो ऑथर हैं वो थोड़ा क्रिटिसाइज भी की हैं उन्होंने यहाँ पे कहा है कि गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है कि अभी सील कर दिया बॉर्डर टू प्रेवेंट लैक्स ऑफ जो लाखों वर्कर्स अगर आप देखे हो तो दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन के पास मोर देन थर्टी थाउजेंड जो माइग्रेंट वर्कर्स थे वो वहाँ पे इकट्ठा हो गए थे तो कहीं ना कहीं लॉक लॉकडाउन को ब्रेक कर दिया है तो वो चीज़ इन्होंने दिखाया कि इनमें जो ये सारे लोग जो हु हैव बीन रेंडर्ड जॉबलेस ओवरनाइट रातों रात वो जॉबलेस हो चुके हैं एंड नो गारंटी टू वेजेस एंड सेल्टर इनकी कोई गारंटी नहीं है कि इनके जो वेजेस है जो इनके जॉब्स छूटे हैं वो वेजेस तो वहीं अगर आप देखिए तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में मिनिस्ट दो का जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है डी एक्ट है दो का उसके दो सेक्शंस को भी इन्वोक कर दिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने उसमें ये चीज़ का है कि जो वायलेट करेगा उसमें चाहे वो सेक्शन 51 हो या 60 हो इन, उसको इन्वोक कर दिया जिसमें कहा कि वायलेंट करे या कोई भी गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस को तो उन पर क्या हो उन पर जस्ट आपको एक्शन लिया जाएगा इट इज नॉट यूजिंग द सेम लॉर्ड फॉर द ट्रांसफर एसेंशियल फंड टू द स्टेट इन फ्रंट ऑफ लाइन डीलिंग द कोविड नाइन्टीन क्राइसिस ये बहुत सही बात इन्होंने कहा है कि यही चीज को हम क्यों नहीं सेम लॉ को यूज कर सकते हैं फॉर ट्रांस जो इसेंशियल फंड है स्टेट को देने के लिए 
वो चीज जैसे कल के अगर आपने एडिटोरियल में देखा हो मैंने डिस्कस भी किया था कि जो केरला गवर्नमेंट है जो सारे बारह हजार करोड़ का फंड रिलीज कर दिया है तो इस तरह से नहीं हुआ यहाँ पे गवर्नमेंट के दो इनिशिएटिव को इन्होंने बहुत सही वेलकम किया है उसमें जो पहला इनिशिएटिव की बात करें तो हाउस होल्ड जो हाउस होल्ड लोग हैं आर ऑलरेडी इंटिल्ड रिसीव द फुल गेन सब्सिडीज रेट एंड द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम गिविन द एडिशनल फाइव के जी फ्री जो नेक्स्ट थ्री मंथ तो अभी क्या हुआ था कि मिनिस्टर जो फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने ये भी कहा था कि जो पी सिस्टम है वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू जो तीन आते हैं चाहे वो मिड डे मील हो गया पी सिस्टम होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सिस्टम है इनके तहत में अगर आप देखें तो ये इन्होंने क्या किया है कि पहले जहाँ पाँच के जी मिलता था राइस हो गया पल्स हो गया वो अब ये डबल मिलेगा अगले तीन महीने तक वो चीज़ बताया गया है बट यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ बताया कि ऑफरिंग वन किलो ऑफ पल्स मंथ द इंटायर फैमिली हैज बिन डन इन द पैकेज डज नॉट इवन द रेट एज अ चैरिटेबल गेस्टर तो एक के अगर आप देखें एक के पल्स जो होता है वो एक इंटायर फैमिली के लिए पॉसिबिलिटीज नहीं है कि वो एक मंथ तक वो चला सके तो वो चीज के बारे में क्या कि ये चीज नॉट इवन रेट चैरिटेबल गेस्टर फिर आगे इन्होंने एक चीज बोला जो दूसरी चीज पर इन्होंने वेलकम किया है वो गवर्नमेंट की स्कीम है पीएम उज्ज्वला स्कीम अब पीएम उज्ज्वला स्कीम किसके लिए होता है जो कि सब्साइड एल प्रोवाइड करती है उनके लिए होता है तो उसको तीन महीने तक वो फ्री मिलेगा तो उसके बारे में इन्होंने यहाँ पे बताया ठीक अब यहाँ पे क्या हुआ कि अब गवर्नमेंट ने क्रिटिसाइज भी की है कुछ चीजों को उन्होंने ये कहा कि जो पैकेज है जो करोड़ ऑफ वर्कर्स जो रियलिटी आप देखें तो वो इफ दे स्टे होम अगर वो स्टे होम में भी रखते हैं तो वो खा नहीं सकते हैं ठीक है ये चीज इन्होंने यहाँ पे बताया कि आपने जो चीजें कही है कि हम इस पैकेज अभी जो मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने कहा कि सेवन वन लाख करोड़ हम पैकेज अभी एडिशनल पैकेज फंड जो एलोकेट करेंगे लोगों को पैसे देंगे पेंशन प्रोवाइड करेंगे तो क्या है कि पैसा लेके भी क्या करेंगे लॉकडाउन है मार्केट में कुछ मिलेगा नहीं तो वो पैसे लेके भी क्या करेंगे तो वो चीज इन्होंने यहाँ पे बताया वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे के, के जो पॉपुलेशन के हिसाब से तो वट वॉज द रिक्वायरमेंट टू टू इंडिमेट यहाँ पे क्या इमीडिएट कैश ट्रांसफर थ्रू द पी एम जनधन योजना या मनरेगा अकाउंट में मिनिमम पांच हजार तक करना चाहिए था जो कि उन्होंने अभी एक हजार की बात की है तो ये चीज है जिसमें आप देखें तो अड़तीस हजार करोड़ अकाउंट है हमारे पास जिसमें फिफ्टी थ्री परसेंट ही है फिफ्टी थ्री परसेंट जो लोग हैं जिसको मतलब अड़तीस हजार करोड़ में सिर्फ तिरपन परसेंट लोग के पास ही ऐसा अकाउंट है तो उस चीज के बारे में कहा गया है तो ओवरऑल अगर आप देखें तो ये जो स्कीम है जो गवर्नमेंट की स्कीम है ये कोई यूनिवर्सल स्कीम नहीं है ठीक है ये चीज बताया कैश ट्रांसफर जो है लो लोएस्ट है अगर हम देखें तो हमारे यहाँ जो कैश ट्रांसफर किया जा रहा है वो सबसे लोएस्ट है इन द मतलब वर्ल्ड में वही चीज अगर आप देखें डब्ल्यू के मुताबिक अगर आप देखें तो डब्ल्यू के अकॉर्डिंग जो चीजें हैं वो जो फुलफिलमेंट जो अभी डबल किया गया वो तो डब्ल्यू एच ओ के अकॉर्डिंग है कि इतना मिलना चाहिए बट हम कहीं ना कहीं लेस देते हैं फाइव के दे रहे हैं अब जाके हमने डबल किया बट ये तो पहले मिलना चाहिए इससे और दैट इज नॉट अ फंड रिलीज कि आप फंड यहाँ पे रिलीज क्यों तो वो चीजें यहाँ पे बताई गई है ठीक तो ये ओपेड पेज का दूसरा यहाँ पे जो एडिटोरियल है वो लिखा गया फ्रॉम एपैथी ऑफ टू द एक्शन इसमें भी गवर्नमेंट के कुछ चीज जैसे यूपी गवर्नमेंट की जो अभी स्कीम है उस पर उन्होंने थोड़ा सा पोज किया है फर्स्ट अगर हम बात करें रिलीफ मेजर्स की रिलीफ मेजर्स में आप देखिए तो पीएम किसान योजना जो है पीएम किसान योजना में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कहा गया जो पेमेंट हम करेंगे पीएम किसान योजना का जो पेमेंट है फर्स्ट तीन हजार रुपए का पर मंथ का वो चीज यहाँ बताइए जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो अनाउंस किए हैं मनरेगा वर्कर को कि वो अर्न कर सकते हैं एडिशनल दो हजार रुपया इट मीन्स कि मनरेगा में अभी आगे काम चलेगा ये चीज इनका कहने का है अगर आप देखें तो मनरेगा में इन्होंने पहले कितना मिलता था पहले तो एक सौ रुपया मिलता था बट अब उन्होंने बढ़ा के दो कर दिया है इट मीन्स कि बीस रुपया पर डे मिलेगा उन्हें तो वहीं अगर देखें तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में लेस देन सेवन सेवन परसेंट सात परसेंट से कम भी एक्टिव जॉब होल्डर थे जिनको हंड्रेड डेज का वर्क मिला था वही चीज दिया कि वेजेस आपने इंक्रीज दिया ट्वेंटी रुपीज पर डे के हिसाब से किया था बट अगर आप देखें तो सात परसेंट ही ऐसे भी कम लोग हैं जो एक्टिव जॉब कार्ड उनके पास रहा है 
वही चीज यहाँ पे इन्होंने कहा है कि यूपी गवर्नमेंट का भी क्रिटिसाइज किया कि अभी यूपी गवर्नमेंट ने क्या कहा जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं आदित्य योगीनाथ उन्होंने ये कहा कि पाँच सौ सॉरी फॉर पाँच सौ करोड़ वेजेस जो है जो मनरेगा को हम रिलीज करेंगे एज अ फंड बट ये जो चीज़ है ये पैसे उनके प्रीवियस ईयर की यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब वेजेस ड्यू टू मनरेगा वर्कर फ्रॉम द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर पेड इमिडिएटली तो ये वो चीज़ है जो इन्होंने काम किया है बट उनका पैसा नहीं मिला है तो ये ये उनके लिए तो आप कहीं ना कहीं फंड तो रिलीज नहीं कर रहे हो आप उन्हीं का पैसा उन्हीं को दे रहे हो और एक फंड के नाम से दे रहे हो तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को एक आप गलत चीज़ फॉलो कर रहे हो वहीं अगर हम बात करें यहाँ पर इन्होंने केरला गवर्नमेंट की चीज़ों को बताया कि केरला गवर्नमेंट ने कितना सही काम किया अभी क्या हुआ जैसे लॉकडाउन हुआ अब लॉकडाउन होने से सारी चीजें बंद हो गई स्कूल सेंटर सारे शट डाउन हो गए तो केरला ने क्या किया कि जितने भी वर्कर्स थे उनको केरला इनिशियल ड्राई जो राशन सप्लाईज हैं जो ड्राई राशन सप्लाईज हैं वो उनके होम तक उनके घर तक वो पहुंचाना शुरू कर दिया जो इसी तरह से अगर आप देखें तो चेन्नई में भी चेन्नई में भी कॉम्युनिटी कम्युनिटी किचन बनाया गया तो इस तरह से आप नहीं ताकि लोगों को एटलीस्ट उनके घरों तक उनको अब वेजेस मिलता रहे या एक तरह से फूड सप्लाई उनका कंटिन्यू बना रहे आप कैश दे के कर नहीं सकते वहीं पर दिखा गया ड्यूरिंग द लॉकडाउन वेन आर पीपुल आर बींग स्टे होम और सप्लाई चेन आर द डेंजर ऑफ बींग डिस्ट्रप्टेड वॉट सेंस डज इट मेक टू गिव कैश पैसा देने का कोई मतलब नहीं आप उनको पैसे दे भी दो तो कोई मतलब नहीं है कि वो पैसे या कुछ कर सकेंगे बट वहीं अगर आप फूड ग्रेन अगर उनके होम सप्लाई तक करते हो ड्राई फूड ड्राई राशन अगर सप्लाई करते हो तो वो कहीं ना कहीं उनके लिए वो बेनिफिट होगा तो ये चीज़ें यहाँ पे थी लेट्स आगे चलते हैं आगे आपको बताते हैं एट सच जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज़ है लाइ लाइफ के पेजेस में आपको आज जो न्यूज़ मिलेंगे वो ज़्यादा बेटर है तो लेट्स हम आगे चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ मैं सीधा लास्ट पेजेस पे जाता हूँ यस yes. यहाँ पे मुझे आपको बताना है यहाँ पे अगर अभी देखिए लॉकडाउन जो अभी हमारा लॉकडाउन हुआ है लॉकडाउन के थ्रू एयर क्वालिटी इम्प्रूव हो चुकी है नाइन्टी सिटीज की ठीक तो इसके बारे में मैं आपको बता दूँ थोड़ा तो एयर क्वालिटीज कैसे कैसे मेजर होता है उसके बारे में बता दूँ देखिए एयर क्वालिटीज का जो मेजरमेंट है वो सी करती है अब सी क्या है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अब ये एक स्टेटरी बॉडी इसके अंदर दो एक्ट आती है सीपीसीबी की बात करें तो सीपीसीबी में दो एक्ट आता है पहला एक्ट आता है वाटर प्रिवेंशन एंड पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1974 1974 का वाटर पॉल्यूशन एंड प्रिवेंशन एक्ट आता है वहीं अगर आप देखें तो दूसरा एक्ट होता है एयर पॉल्यूशन एक्ट एयर प्रिवेंशन एंड पॉल्यूशन एक्ट नाइनटीन का नाइनटीन का वो एक्ट आता है ठीक ये दो एक्ट आ गए अब सीपीसीबी क्या करती है एयर क्वालिटी को मॉनिटरिंग करती है अब किसके थ्रू मॉनिटरिंग करती है तो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के थ्रू ये मॉनिटरिंग करती है ठीक है अब अगर आप देखें तो इसके अंदर टोटल छह कैटेगरीज होती हैं आप छह कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं तो पहली कैटेगरीज होती है गुड दूसरी देखिए तो मॉडरेट तीसरी देखिए तो सेटिस्फैक्ट्री चौथी देखिए तो पुअर पांचवी देखिए तो वेरी पुअर एंड छठी सेवियर होती है ठीक अगर पॉल्यूटेंट्स की बात करें तो टोटल इसमें आठ पॉल्यूटेंट्स होते हैं इसमें अगर पॉल्यूटेंट्स की बात करें तो टोटल आठ पॉल्यूटेंट्स होते हैं अब पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से होते हैं तो पीएम 2.5 पार्टिकुलर मैटर्स 2.5 होता है पार्टिकुलर मैटर्स 10 होते हैं एन ओ होता है एस होता है ओजोन ओ होता है एन होता है पी बी लीड जिसको बोलते हैं पी होता है तो ये ये सारे इसकी जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं इसी तरह से एक और आता है जिसको कहते हैं एन डबल ए आई क्यू नेशनल एयर एम्बियंट क्वालिटी इंडेक्स इसके अंदर टोटल बारह इंडेक्स होते हैं डेट्स आठ ये प्लस चार होते हैं जैसे लाइक बेंजीन हो गया इस तरह से टोटल होते हैं तो अब एयर क्वालिटी इंडेक्स को चेक करने के लिए एक हमारी सिस्टम है जिसको कहते हैं हम सफर सिस्टम अब सफर क्या होता है तो सफर को सबसे पहले सफर मैं बता दूँ सफर जो आता है वो मिनिस्ट्री ऑफ अंडर हर्ट मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ के अंडर होता है ठीक इसको 2014 में 2014 में इसको बनाया गया था बाय आईआईटीएम पुणे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेट्रोलॉजी पुणे बनाया था अब ये सफर क्या है तो सफर का फुल फॉर्म होता है सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च ओके इस सिस्टम एयर क्वालिटी 
वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च होता है ठीक ये 72 टू आवर्स बिफोर का वेदर फोरकास्ट करता है तो ये चीज आपको हो गई एयर क्वालिटी और सफर के बारे में यही अगर हम बात करें तो अभी अर्जुन देव एक हिस्टोरियन है जो कि एक लॉस है हिस्टोरियन कॉमिटी के लिए एक लॉस है कि ये अर्जुन देव हैं एक ग्रेट हिस्टोरियन भी थे और इनका भी डेथ हो गया इस तरह से आपको बता दें तो इरफान हबीब हो गए इस तरह के ग्रेट हिस्टोरियन हैं जो कि हिस्ट्री कॉम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट थे तो एक लॉस है वहीं अगर बात की यहाँ पर लिखा होगा न्यूज़ के एलिफेंट गिफ्टेड टू यू एस नाइनटीन अब एलिफेंट गिफ्ट किया गया था इंडिया ने यूएसए को 1961 में एक एलिफेंट गिफ्ट किया गया था उसका नाम है अंबिका अंबिका 72 टू ईयर ओल्ड हो चुकी है एलिफेंट गिफ्टेड है ये एज अ ये जो थी ये एज अ हमारी एम्बेसडर थी याद रखिए एम्बेसडर ऑफ हर स्पीसीज अपने स्पीसीज की एम्बेसडर थी एज अ सेवेंटी ईयर सेवेंटी टू ईयर ओल्ड हो चुकी है अंबिका ठीक याद रखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे जो न्यूज है वो मुझे बताना है हिमालयन आइबेक्स आइबेक्स भी कह सकते हैं या इबेक्स भी कहते हैं हिमालयन इबेक्स ठीक है हिमालयन इबेक्स डिस्टिंग स्पीसीज में हो चुका है देखिए ये एक तरह से है ना वाइल्ड गॉड है ठीक है ये दो तरफ इंडिया की साइड की बात करें तो इंडिया में आपको हिमालयन इबेक्स मिलता है वही साइबेरिया के रीजन की बात करें तो साइबेरिया में आपको साइबेरियन साइबेरियन इबेक्स मिलता है ठीक अब ये हिमालयन इबेक्स अगर इंडिया की बात करें तो कहाँ कहाँ मिलता है तो जे के वाले रीजन में मिलता है लद्दाख वाले रीजन में मिलता है हिमालय प्रदेश जो हिमाचल प्रदेश है वो वाले रीजन में मिलता है ठीक जो मोस्टली अगर आप देखें तो ग्रेट हिमालयन वाले रीजन में मिलता है ठीक है वहीं अगर आप देखें तो इनका कुछ ऐसा लग, पहले ये लग रहा था कि जो हमारे हिमालयन इबेक्स हैं या साइबरियन इबेक्स हैं इन दोनों का इन दोनों का जो जेनेटिक्स है सेम है बट अभी रिसर्च से ये पता चला कि इन दोनों का जेनेटिक्स जो है वो सेम नहीं है वहीं अगर बात करें तो यहाँ जेनेटिक एविडेंस की बात करें तो एलेट्रॉपिक स्पीसीज है ऑफ द साइबेरियन इवेक्स साइबेरियन इवेक्स का एलेट्रॉपिक स्पीसीज मिलता है वहीं इंडिया की बात करें तो अभी इंडिया में इंडिया की में जो मिला है हिमालयन हिमालयन जो हमारा इवेक्स मिला है वो साइबेरियन इवेक्स के वो अगर आप देखें तो वो एलेट्रॉफिक स्पीसीज है ओके साइबरीन स्पीसीज की बात करें तो वो कहाँ कहाँ हमें मिलती है साइबरीन स्पीसीज एज अ वाइल्ड वाइल्ड गॉट होता है इस डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाइल्ड जो डाइवर्स हैबिटेट होता है कहाँ रॉकी जो हमारा सॉरी फॉर द कोल्ड डेजर्ट में होता है रॉकी और क्रॉप्स में होता है अब ये कौन कौन से रीजन की बात करें तो मंगोलिया में मिलता है ठीक है हंगई में मिलता है गोभी अल्टाई में मिलता है क्रूक माउंटेन में मिलता है फिर शान माउंटेन जो रशिया में वहाँ मिलता है फिर ट्रांस अल्टाई गोबनी वाले जो माउंटेन्स है वहाँ पे ये मिलता है ठीक वही चीज़ अगर आप देखें तो इंडिया की बात करें तो जो आईबेक्स है वो वो डिस्ट्रीब्यूटेड मेनली इन द हिमालयन ट्रांस रीजन में होता है और यूटी ऑफ लद्दाख और जे एंड देखें क्योंकि लद्दाख और जे अब यूटी बन चुका है तो वही चीज़ है यूटी ऑफ लद्दाख एंड जे एंड हिमाचल प्रदेश के वो रीजन में जहाँ पे सतलुज रिवर जो होता है जो इंदुस की ट्रिब्यूटरी है सतलुज रिवर वहाँ पे इसको ये मिलता है यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जिसका नाम है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मैं उसके बारे में थोड़ा बता दूँ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को बनाया था 1916 में 1916 में इसको बनाया गया था उन्नीस में यह आता है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है इसका अगर जी जेड एस आई की अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो ये आपको कोलकाता में वैसे ही देखिए सबसे ओल्डेस्ट हमारे यहाँ जो सर्वे ऑफ इंडिया सबसे ओल्डेस्ट बॉडी है सर्वे ऑफ इंडिया ठीक है एस आई अब जो एस आई है उसको कब बनाया गया था सर्वे ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो सर्वे ऑफ इंडिया को सेवनटीन में सेवनटीन में बनाया गया था एट इसका हेडक्वार्टर अभी देहरादून में है ठीक सबसे ओल्डेस्ट उसके बाद अगर हम बात करें तो ए एस आई है ऑर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ए एस आई इसको कब बनाया गया था इसको अठारह में बनाया गया था बाई एलेक्जेंडर कॉनिंगम के थ्रू ठीक वहीं अगर हम बात करें दूसरी ओल्डेस्ट की तो दूसरी ओल्डेस्ट जो हमारे पास आती है वो होती है बी एस आई बी एस आई कौन होता है बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ठीक बॉटेनिकल सर्वे सर्वे ऑफ इंडिया हाँ सॉरी फॉर दिस ए एस आई का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू डेली में है बी एस आई है बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसको बनाया गया था 1890 में 1890 में बनाया गया था इसका भी हेडक्वार्टर कैलकाटा में है उसी तरह एक और आता है एफ एस आई एफ एस आई का फुल फॉर्म होता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इसको बनाया गया था 1981 में इसका हेडक्वार्टर देहरादून में है उसी तरह एक होता है फीसी फी 
एसआई फी एसआई फी एसआई क्या मतलब फिशरीज सर्वे ऑफ इंडिया फिशरीज सर्वे ऑफ इंडिया को 1983 में बनाया गया था 1983 में बनाया गया था मुंबई इसका हेडक्वार्टर है उसी तरह आता है जीएसआई जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अगर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये ये आपका सेकंड सेकंड ओल्डेस्ट है जीएसआई की बात करें तो ये सेकंड ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इसको बनाया गया था 1851 में 1851 में बनाया गया था और इसका हेडक्वार्टर अभी कोलकाता में है उसी तरह एक और बॉडी आती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी ओशनोलॉजी कह दिया ओशनोग्राफी होती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी ये कब बनाया गया था इसको 1966 में बनाया गया था देहरा सॉरी गोवा में बनाया गया हेडक्वार्टर इसका गोवा में ओके सो दैट इज इट टूडे माई फ्रेंड्स ओके थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे प्लीज कीप सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट्स ऑल्सो थैंक यू